সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী হাতিল আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী আমাদের আজকের অতিথি মনির হায়দার আপনারা তাকে চিনেন সবাই দু হাজার চোদ্দো সালের বারোই জানুয়ারি সর্বশেষ এসেছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক মনির হায়দার এখন থাকেন যুক্ত যুক্তরাষ্ট্রে আপাতত আপাতত স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে স্টুডিওতে আমি সেই নাম দেখব তবে বাংলাদেশ নিয়ে তো আপনি খোঁজখবর রাখেন অনেক অনেক বেশি তো আশা করি আমাদের দর্শকরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারা শুনতে পাবেন কি ঘটছে বাংলাদেশে আর কি ঘটবে তিনি গীতপক্ষের শিরোনাম হচ্ছে রাষ্ট্রপতির অপসারণ চায় না বিএনপি পদত্যাগের দাবিতে অনর আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগে নিষিদ্ধ ঘোষণা মানবজীবীন ছাত্রলীগে নিষিদ্ধ ঘোষণা বিতর্কের অবসান আমাদের সময় ধর্ষণ গণহত্যা দেয় ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় সংকট চায় না বিএনপি জোট কালবেলা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের খপ্পরে রাষ্ট্রপতি ইস্যু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ভোরের কাগজ রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে নানা বিতর্ক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা দিনকাল সংবিধান ও রাষ্ট্রপতি ইস্যু নিয়ে জাতীয় ঐক্যের ডাক সচিবালয়ে ঢুকে পড়া শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা আটক অর্ধ শতাধিক করতোয়া ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ জাতীয় ঐক্যের ডাক দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট ব্যান্ড ছাত্রলীগ ছাত্রলীগই আজকের শিরোনাম এবং দ্বিতীয় শিরোনামে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নিয়ে নিয়ে বিতর্ক এবং বিএনপির অবস্থান এই সময় শুরুতেই মানে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ এটা আপনি কীভাবে দেখছেন ধন্যবাদ মতি ভাই এবং দর্শকদেরও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি এক দশকেরও বেশি সময় পর আবার আপনার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করবার দাবিটি পাঁচই আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন মহল থেকে বারবারই করা হয়েছিল শুধু ছাত্রলীগ না ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ যুবলীগ এই তিনটা মানে আওয়ামী লীগ এবং তার দুটি অঙ্গ সংগঠন বা তাদের ভাষায় ভাতৃপ্রতিম সংগঠন যারা এই দাবিটি জানিয়ে আসছিলেন তাদের বক্তব্য বা যুক্তি হলো যে যে জুলাই গণহত্যা এই জুলাই গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সত্তা বা এনটিটি একাধিক এর মধ্যে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি মূল অভিযুক্ত এই গণহত্যার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং আওয়ামী লীগের প্রধান হিসাবে তিনি এই দায়ে অভিযুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত এরপরে সরকারের অন্য অন্য প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতিল লিভ অ্যান্ড রিলিভ কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যারা সরাসরি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন কিংবা নির্দেশ দিয়েছেন অধস্তনদের তারা অভিযুক্ত এর বাইরে দল হিসাবে আওয়ামী লীগ অভিযুক্ত শুধু আওয়ামী লীগ না আমরা এক্ষেত্রে চোদ্দ দলীয় জোটকেও অভিযুক্ত করতে দেখি কি গ্রাউন্ডে সেটা হলো আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যেদিন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয় সেদিন গণভবনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন সেখানে চোদ্দ দলীয় জোটের একটা সভা বা মিটিং হয়েছিল সেই মিটিং শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেছিলেন যে সেখানে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা যে চোদ্দ দলীয় জোটের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো সেনা মোতায়েন করা হবে এবং সেনা সেনারা মোতায়েনের পর সেনাবাহিনী কি করবে ওবায়দুল কাদের সেই সেন্টেন্স আমাদের দর্শকদের আমাদের সবার মনে আছে তিনি বলেছেন শুট অ্যাট দ্য সাইট এই সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে শুট অ্যাট দ্য সাইটের সিদ্ধান্তের কথা তিনি ঘোষণা করলেন এটা কিন্তু তিনি সরকারের মন্ত্রী হিসাবে করেননি সরকারের স্পোকস পারসন হিসাবেও করেননি তিনি করেছেন চোদ্দ দলীয় জোটের একজন নেতা হিসাবে এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সুতরাং এই হত্যাকাণ্ড বা গণহত্যার দায় আওয়ামী লীগ দল হিসাবে তার উপর মানে আওয়ামী লীগ দল হিসাবে অভিযুক্ত এবং তাদের শরিক অপরাপর দল যারা সেদিনের বৈঠকে উপস্থিত থেকে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল সেই দলগুলো অভিযুক্ত এর বাইরে আমরা দেখেছি যে ছাত্রলীগ যুবলীগের ভূমিকা মাঠে তারা সশস্ত্র অবস্থায় কিভাবে আন্দোলনকারীদের উপরে হামলা করেছে গুলি করেছে অসংখ্য ভিডিও চিত্র তারপরে ফটোগ্রাফ এগুলো বেরিয়েছে কারা কিভাবে কোথায় কখন গুলি করেছে 
প্রকাশ্য অস্ত্র উচিয়ে ছাত্রদের দৌড় তারা করছে এবং এটা তখনকার গণমাধ্যম আমরা মনেও করতে পারি আর খুঁজলে পাওয়াও যাবে যে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে এই আন্দোলন দমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং সেই আহ্বানের উপরে ভিত্তিতে সাড়া দিয়ে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ এই আন্দোলন দমনের নামে হত্যাকাণ্ড অংশ নিয়েছিল আমাদের মনে আছে যে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না বাইরে বের হয়ে এটা দমন করতে হবে তিনি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি তো মানে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগকে আহ্বান জানাতে পারেন না তিনি আহ্বান জানাতে পারেন পুলিশকে বা অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তিনি আহ্বান যখন তিনি এই আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তখন এটা রাজনৈতিক মানে দলীয় একটা ভূমিকা তো সুতরাং মানে ছাত্রলীগকে যে আজ নিষিদ্ধ করেছে সরকার যে নিষিদ্ধ করেছে এটার গ্রাউন্ড আছে যে কারণেই হোক সরকার কিছু কিছু কাজ বা পদক্ষেপ দেরিতে নিচ্ছে আমি আগেই বলেছি যে এটা পাঁচই আগস্টের একদম প্রথম মুহূর্ত থেকে এই দাবিগুলো ছিল প্রথম মুহূর্ত থেকে যেমন দাবি উঠেছে যে গণহত্যার বিচার এবং সেই ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট মানে খুব তাড়াতাড়ি বিচারের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং অপরাপর আইনানু পদক্ষেপগুলো তারা নিয়েছে কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে দাবিটা ছিল এরকম যে এই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত পক্ষগুলোকে সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা বা নিষিদ্ধ রাখা তাদের কোনো কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া এই দাবিটা উঠেছিল যে যেহেতু তারা গণহত্যার দায় অভিযুক্ত সুতরাং এই এই অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো কর্মকাণ্ড চলতে পারে না কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন মহলের এই দাবি বা বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরকার প্রপারলি অ্যাক্ট করেনি মানে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মহল থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ এটা সেটা নানা কথা বলা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি নিষিদ্ধের কথাটা বলবো না মানে আমি বলবো যে আমি লক্ষ্য করছি মানে সিগনিফিকেন্ট কর্নারগুলো থেকে এই দাবি উত্থাপন করা হয়েছে যে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড বা অ্যাক্টিভিটি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া তো এ পর্যায়ে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করেছে ছাত্র অনেকে যারা ছাত্রলীগ আপনি একজন ছাত্রলীগ করা মানুষ ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নাই যে কোনো এক সময় ছাত্রলীগ একটা সত্যিকার অর্থ ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে বা বর্তমান বাংলাদেশে ছাত্রলীগের আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে গৌরবাজ্জ্বল ভূমিকা ছিল এতে কোনোই সন্দেহ নাই কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষত দুই হাজার নয় সালের পর ছাত্রলীগ ক্রম ক্রমাগতভাবে একটা শুধু সন্ত্রাসী সংগঠন না একটা অপ্রতিরোধ দানবে পরিণত হয়েছিল দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে তারা এমনভাবে দখল করে নিয়েছিল যে সেখানে কেবলমাত্র অপরাপর ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড বন্ধই করে দেওয়া হয়নি অঘোষিত ঘোষিত এবং অঘোষিতভাবে নিষেধাজ্ঞায় আরোপ করেনি তারা সাধারণ ছাত্রদের জন্য ছাত্রলীগ এক মূর্তিমার আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল হলগুলোতে কারা থাকবে কিভাবে থাকবে কি ধরনের শর্তে থাকবে তাদের গতিবিধি কি হবে তাদের কতটুকু স্বাধীনতা থাকবে কি থাকবে না এই সিদ্ধান্তগুলো ছাত্রলীগ চাপিয়ে দিত এবং প্রায় প্রতিটি প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতেল লিভ অ্যান্ড রিলিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ছাত্রলীগ যা চাইত তাদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল তো এইটা তো এক ভয়ঙ্কর একটা মানে সংগঠন তো আর বলা যাবে না এই জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন প্রথম কথা হলো হ্যাঁ এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে তারা তো কারো না কারো ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই ইনস্ট্রুমেন্ট যখন জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসাবে হাজির হয় বা জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তখন সেই ইনস্ট্রুমেন্টকে নিষিদ্ধ করতে হবে বা তার কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে একই সঙ্গে এই ইনস্ট্রুমেন্ট যারা ব্যবহার করেছে তাদের ব্যাপারেও একই ধরনের সিদ্ধান্ত আসাটাই স্বাভাবিক সেটাই যৌক্তিক ওয়েল এখন যেটা হচ্ছে যে অন্য সাবজেক্টে যাই জি আপনি জানেন যে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এটা বিতর্ক হচ্ছে তো এই ছাত্রদের আবার আলটিমেটাম আছে আবার বিএনপি তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে তো এই নিয়ে আপনি কীভাবে দেখছেন জি মতি ভাই এটা তো 
যদিও মানব জমিনের একটা শিরোনাম দেখলাম যে বিতর্কের অবসান হলে তো নিশ্চয়ই সেটা ভালোই হতো সকল পক্ষের জন্য আমি একটু আগে একটা কথা বলেছি যে বিপ্লবোত্তর যে সরকার এখন দায়িত্বে আছে তারা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যেগুলো হয়তো মানুষ আশা করেছিল যে বিপ্লবের অব্যবহিত পরপরই এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে সরকারের এক ধরনের ধীরে চলো নীতি আমরা লক্ষ্য করেছি একটা বিতর্ক সরকারের ভেতরে বা বিপ্লবের পক্ষগুলোর মধ্যে একদম শুরু থেকেই আছে যে এই সরকারের চরিত্র কেমন হবে এটা ঠিক কি ধরনের সরকার হবে তো যে কারণেই হোক যেভাবেই হোক এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে গঠিত হয়েছে এবং সরকারটা বিদ্যমান সংবিধানের আওতায় শপথ গ্রহণ করেছে এটা নিয়ে নানা বিতর্ক ভ্যালিড যৌক্তিক বিতর্ক আছে যে বিপ্লব তো আর সংবিধান বা আইন মেনে হয়নি সুতরাং এই মন্ত্রিসভা বা উপদেষ্টা পরিষদ কিভাবে সংবিধানের আওতায় এবং যে সংবিধান মানে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবৃদ্ধ প্রশ্নবৃদ্ধ এই কারণে যে সংবিধানটাকে কাটা ছেড়া করতে করতে এইটাকে আর কোনো সংবিধান রাখা হয়নি এটা একটা দলীয় গঠনতন্ত্র বা দলীয় দলিলে পরিণত করা হয়েছে এটাকে তো এই জন্য বিভিন্ন মহল থেকে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে এই এই সংবিধানটাকে ফ্যাসিস্ট সংবিধান বলা হচ্ছে যে এই ফ্যাসিস্ট সংবিধানের অধীনে কেন শপথ নেওয়া হলো ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এটা খুবই ভ্যালিড একটা কোশ্চেন বা পয়েন্ট কিন্তু তারপরও যে কারণে হোক এই সংবিধানের অধীনে তো এই সরকার শপথ নিয়েছে এখন সরকারের কিছু কিছু জায়গা তো অস্পষ্ট যে মানে সরকার ধরেন এই এই সংবিধানের অধীনে শপথ নেবার কারণেই যিনি এখন রাষ্ট্রপতি আছেন তিনি রাষ্ট্রপতি রয়ে গেছেন তিনি তার পালিয়ে যাননি শেখ হাসিনার মতো তো এখন দুটো অপশন হতে পারতো যে উনি নিজে থেকে যদি পালিয়ে গিয়ে শেখ হাসিনার মতো পালিয়ে যেতেন বা এ পদে না থাকতেন তাহলে পরিস্থিতির আলোকে বিপ্লবের পক্ষগুলো বা মানে আন্দোলনের পক্ষগুলো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত তো তিনি যেহেতু সেটা করেননি বা করছেন না তো সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে বিপ্লবের পক্ষগুলোর একটা ঐক্যবদ্ধ বা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন ছিল মতি ভাই একটা বিষয় আমি মানে খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করি যে পাঁচই আগস্ট বাংলাদেশে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এরপরে বিপ্লবের পরাজিত পক্ষগুলো আমি পক্ষগুলো বলছি এই জন্য বলছি যে শেখ হাসিনা বা তার সরকার পালিয়ে গেছে কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র শেখ হাসিনা বা তার সরকার বা তার দল পরাজিত হয়নি এখানে আরও একাধিক শক্তি আছে সেটা দেশি কিংবা বিদেশি তো যারা পরাজিত হয়েছে পাঁচই আগস্ট পরাজয়ের পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের এক নম্বর টার্গেট ছিল যে বিপ্লবের পক্ষগুলোর মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা একটা অনৈক্য সৃষ্টি করা তো সেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি এই চেষ্টাগুলো ছিল এখনো আছে গত আটচল্লিশ ঘন্টায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে এটা একেবারেই পরিষ্কার যে তাদের সেই চাওয়া খুব ভালোভাবে পূরণ হচ্ছে এখন এর পেছনে ষড়যন্ত্র আছে কি নেই সেটা জ্ঞানীরা বুঝে নিতে পারবেন যে আমরা দেখি যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দানকারী ছাত্ররা তারা একটা অবস্থান নিয়েছে কিন্তু দেশের এই মুহূর্তে প্রধানতম রাজনৈতিক দল যারা নেতৃত্বে না থাকলেও এই বিপ্লবের বা গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাদের তরফ থেকে ভিন্ন রকম একটা অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে এবং বুধবার সন্ধ্যার যে সর্বশেষ পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে অনেকটা মুখোমুখি অবস্থান বলে মনে হয়েছে যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমদ যাকে দলের ভেতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে একটা সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে এবং সেই সংকটের সূত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে তো আমরা জানি বিএনপি একটা নির্বাচনী রোডম্যাপ চেয়ে আসছে মানে বেশ কিছুদিন ধরেই এখানেই তারা সবচাইতে জোর দিচ্ছে যে য সরকারের সঙ্গে যত আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে যে নির্বাচনের একটা রোডম্যাপ দাও অন্যদিকে দেশের বেশ সিগনিফিক্যান্ট পার্সেন্টেজ অফ পিপল তারা নির্বাচনী রোডম্যাপের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রিফর্ম বা সংস্কারকে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে সংস্কারের গতিটা বেশ স্লথ মানে খুব ধীর গতি এটা আসলে আরও পরিষ্কার এবং আরও 
মানে দ্রুত গতিতে হওয়া দরকার এই সম্পর্কিত কাজগুলো তো এখানেও সরকারের সঙ্গে বিএনপির একটা মানে চিন্তাগত দূরত্ব বা পার্থক্য স্পষ্ট এখন সেই সঙ্গে যুক্ত হলো প্রেসিডেন্ট থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্নে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তাদের সঙ্গে বিএনপির একটা স্পষ্ট ফারাক কারণ ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছে সম্ভবত শহীদ মিনারে তারা সেখানে ঘোষণা দিয়ে তারা জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছে তারা বলেছে যে বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে যে তারা যদি আমাদের এই দাবির সঙ্গে একাত্ম না হয় তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে প্রয়োজনে তাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা একটা জাতীয় ঐক্য করব सफल होते जाने सफल हो राष्ट्रपति थका ना थार प्रश्न छात्र बैषमोधी छात्र आंदोलन जेधर घोषणा दिए তারা যদি এই এই গতিতে তাদের অবস্থান বহাল রাখে এখান থেকে সরে না আসে এবং বিএনপিও যদি তাদের অবস্থান থেকে না সরে তো এটার পরিণতি কি হতে পারে এবং সেটা সুফল আসলে কারা পাবে এইটা বুঝবার জন্য তো অনেক বড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার দরকার হয় না ঠিকই বলেছেন আপনি আরেকটা প্রশ্ন আমাকে যেহেতু পাওয়া গেল অনেক দিন পরে গণহত্যার বিচারের কথা আপনি বলছেন আপনি কি মনে করেন যে গণহত্যা যেভাবে গণহত্যার বিচার হতে যাচ্ছে সেটা খুব দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব এটা এটা সহজ জবাব নাই সহজ জবাব এই জন্য নাই যে গণহত্যার বিচার আমরা জানি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে তার আগে প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প विभिन्न भुक्तभोगी मान निहत से समन्वित भाव गणहत्यार विचार সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে নেওয়া হবে বা বিবেচনায় নেওয়া হবে কিনা এটা এখনো পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ঘোষণা আসেনি কিন্তু সাংবাদিক হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আমি লক্ষ্য করছি যে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে এমন অনেক মামলা হয়েছে সেগুলোর হয়তো উপাদান আছে কিন্তু এই মামলাগুলো নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে এগুলো খুব বেশি সুচিন্তিতভাবে বা সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে না এই মামলাগুলো ফেয়ার ট্রায়াল হলে পরে অভিযুক্তদের অনেকেই পার পেয়ে যাবার অনেক ফাঁক ফোকর তারা খুঁজে পাবেন তো এইটা একটা মানে সন্দেহের জায়গা আর আরেকটা হলো যে যেহেতু সরকার বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এই গণহত্যার বিচারের ব্যাপারে উদ্যোগী সেই ক্ষেত্রে শহীদ পরিবারগুলো যারা হত্যা হত্যার অভিযোগে মামলা করছে তাদের সঙ্গে কিভাবে একটা সমন্বয় করা যায় এবং সত্যিকার অর্থে যে বা যারা যেই হত্যার জন্য দায়ী তাদেরকে সেই মামলাগুলোতে অভিযুক্ত করা সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় এটা সরকারের তরফ থেকে একটা উদ্যোগ আমার মনে হয় নেওয়াই যেত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে একটা কোয়ার্ডিনেশন সেল বা কিছু করা যেত তো সেটা এখন পর্যন্ত হয়নি ফলে কিছুটা সংশয় তো থাকছেই মানে সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে কিনা আমি মানে সেটা আমি এখনই প্রশ্ন তুলব না কিন্তু আমাদের যে পুলিশি ব্যবস্থা মানে বরাবরই আমরা যেটা দেখে আসছি পাঁচই আগস্টের পরে তো এক ধরনের পুলিশের ব্যবস্থা ছিল নানা অভিযোগ সত্ত্বেও সেটা এক ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা ছিল মানে কার্যকর আমি এই সেন্সে বলছি যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের ইচ্ছে পূরণের জন্য হলেও পুলিশি ব্যবস্থাটা অ্যাক্টিভ ছিল মানে পুরো দম অ্যাক্টিভ ছিল তাদের ইচ্ছে পূরণের জন্য কিন্তু পাঁচই আগস্টের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে পুরো পুলিশি ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে গেছে এবং সেটা পুনর্গঠনের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এটা স্পষ্ট যে এটা যথেষ্ট না মানে পুলিশকে এখনো পর্যন্ত সেই অর্থে কার্যকর করে ওঠানো যায়নি তো এখন যদি এই পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে এই সমস্ত মামলার তদন্ত কিংবা মামলাগুলো দায়ের এজাহার গ্রহণ এই বিষয়গুলো ঘটে আমরা জানি আমাদের আমি গড়ে সবাইকে অভিযুক্ত করছি না কিন্তু এই পুলিশি ব্যবস্থা থেকেই তো অতীত আমরা অন্যান্য অদ্ভুত মামলা দেখেছি মনে আছে না যেমন খুবই আলোচিত ঘটনায় এমন অদ্ভুতভাবে মামলার এজাহার দায়ের করা হয়েছে এমন সব ভাষ্যকর লোকজনকে অভিযুক্ত বা আসামি করা হয়েছে 
সেই মামলাগুলো টিকা দূরের কথা সুবিচার পাওয়া দূরের কথা মানে জনগণের মধ্যে হাসির খোরাক জুগিয়েছে তো এখন এই রকম একটা সিরিয়াস ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে না এ ধরনের ঘটনা তো পৃথিবী তো অহরহ ঘটনা আমাদের জুলাই আগস্টে যে ঘটনা ঘটেছে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর গণহত্যা কাণ্ড সেটাকে ঘিরে যে মামলাগুলো হবে সেগুলো আরও সিরিয়াসলি যাচাই বাছাই করে যথাযথ ব্যক্তিদেরকে এখানে অভিযুক্ত করা যেগুলো উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে মামলা প্রমাণ করা যাবে এবং তাদের বিচার নিশ্চিত করা যাবে সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে কিনা এটা নিয়ে আমার সরকারের তরফে বলা হয় যে আমরা তো মামলা করছি করি নাই এখানে সরকারের দায়িত্বটা আরো ব্যাপক আমি মনে করি নিঃসন্দেহে সরকারকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি এখানে ব্যক্তি বিশেষের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যেন ভিক্টিমাইজ না হয় এটাও সরকারকে এনসিওর করতে হবে কিন্তু সত্যিকার বা প্রকৃত হত্যাকারী বা হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যাতে কোনোভাবে পার না পেয়ে যায় সেটা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারকেই সেটা করতে হবে সেখানে আমার একটু মানে সমন্বয়ের অভাব এটা শুধুমাত্র আইন মন্ত্রণালয়ের কাজ না আমি আবার বলি আইন মন্ত্রণালয় তার পার্টটুকু আমি দেখছি যে যথার্থভাবেই ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রসিকিউশন এই কাজগুলো করেছে এখানে কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু এখানে আইন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটা খুব নিবিড় সমন্বয়ের ব্যাপার আছে এবং এই দুটো মন্ত্রণালয় সমান গতিতে এই এই হত্যাকাণ্ডের বিচার গণহত্যার বিচার নিয়ে একসঙ্গে আগাতে হবে সেই সমন্বয়টা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা এটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ এবং প্রশ্ন আছে ধন্যবাদ এটা আমি দেখলাম করতেওয়ার শিরোনাম সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ এটা কি করে আমি এটা বুঝতে অক্ষম মতি ভাই সেটা হলো যে সচিবালয়ের ভেতরে ধরেন আপনি তো একজন সম্পাদক আপনার অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড আছে আপনিও ঢুকতে গেলে একেবারে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড গাড়ির ভেতর থেকে দেখিয়ে ঢুকতে পারবেন না আপনাকে গ্লাস নামাতে হয় তারা ওটা দেখে তারপরে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে পারবেন কিনা পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছা করে তারপরে যারা ধরেন সচিবালয় থেকে পাস সংগ্রহ করে ভেতরে যায় তাদেরও অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় একজন মানুষ চাইলে হুট করে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে না এই এতজন ছাত্র কিভাবে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে গেল তাহলে সচিবালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা না থাকার মধ্যে তার পার্থক্যটা কী তাহলে এটা আমি বুঝতে পারছি না এখন মানে তারা যে কাজটা করেছে এইটা আপনি শুধু তাদেরকে ধরে শাস্তি দিবেন নাকি তারা কিভাবে সেখানে ঢুকতে পারলো আপনি এটা তদন্ত করে দেখবেন যে কারা তাদেরকে সেখানে ঢুকতে দিয়েছে আমরা তো জানি এই ব্যাপকভাবে এই অভিযোগটা জন জনগণের মধ্যে আছে যে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে বিগত সরকার যারা ফ্যাসিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত তাদের লোকেরাই সব জায়গায় বসে আছে একেবারে ছোট জায়গা থেকে অনেক উঁচু জায়গা পর্যন্ত তো এখন এটা একটা স্যাবোটাজ কি না এটা এটা আড়াই মাস পরে আপনি কি করে বলছেন যে স্যাবোটাজ তো এটা তো ষড়যন্ত্র থিওরি স্যাবোটাজ তো আপনি কি করে বলতে আপনার ব্যর্থতার কারণেই তো এটা আমি সেটাই বলছি আমি সেটাই বলছি যে যে এই এই পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলো তো হয়নি এখানে এই পরিবর্তন না হওয়া নিয়ে খুবই মানে মজার কিংবা বলবো যে খুবই কৌতূহল উদ্দীপক অনেকগুলো মানে কথা চালু আছে যে এই এই জনপ্রশাসন কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অর্গানকে নিউট্রালাইজ করা বা আওয়ামী ফ্যাসিজমের ভূতমুক্ত করার জন্য যে উদ্যোগ বা কার্যক্রম একদম শুরুতে নেওয়া হয়েছিল একটা পর্যায়ে সেটা থেমে গেছে সেটা থেমে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে আনঅফিসিয়ালি নিশ্চয়ই কেউ অফিসিয়ালি এটা বলেনি আবার কেউ আমাকে যেন ভুল না বুঝে সেটা হলো যে বিএনপির লোকেরা অনেক বেশি বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে বা তাদেরকেই পুনর্বাসিত বা পুনর্বহাল করা হচ্ছে তো আওয়ামী প্রশাসন সরিয়ে সেটা কি আবার বিএনপি প্রশাসন করা হবে তো সুতরাং একটু গো স্লো ধীরে যাও এরকম আওয়ামী থাকুক না এখন এই ধীরে যাও বললে তো আসলে সেটাই হয় আওয়ামী থেকে যায় তো এখন বুধি ভাই আপনি একটা জিনিস জানেন যে দুই হাজার নয় সাল থেকে শেখ হাসিনার সরকার প্রায় ষোলো বছর ক্ষমতায় ছিল এই ক্ষমতায় থাকাকালে তারা প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যে নীতিটা গ্রহণ করেছিল সেটা হলো যারা সরাসরি আওয়ামী লীগের সমর্থক না কিংবা শেখ হাসিনার ওই এক নায়কতান্ত্রিক শাসনের সমর্থক না তাদের প্রত্যেককেই ভিন্ন মতের বা বিপরীত পক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল 
যাদেরকে বিপরীত পক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বা যাদেরকে নিজেদের লোক মনে করা হয়নি এরা তো সবাই বিএনপি ছিল না এরা আওয়ামী লীগ করত না এদের মধ্যে আপনি যদি একটা একদম নিউট্রাল ইনভেস্টিগেশন করেন আপনি দেখবেন সত্তর ভাগ লোক বিএনপি ছিল না কিন্তু এই ষোলো বছরে হাসিনা শাসনের যে নিপীড়ন যে বঞ্চনা তাদের প্রতি তারা চিন্তা করেছে যে আমাদের তো কোনো না কোনো দিকে যেতে হবে আমরা এদিকেও পেলাম না কোনো একদিন পরিবর্তন আসলে আমরা তো বিএনপির কাছেও কিছু জায়গা পাবো না সুতরাং এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে সবাই ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছা সবাই বিএনপি হয়ে গিয়েছিল এখন আপনি যদি সেই বঞ্চিতদেরকে মনে করেন যে এদেরকে আমি যদি পুনর্বাসন করতে যাই বা মানে ফ্যাসিজমের সমর্থকদের বিদায় করে এদের আনি তাহলে বিএনপি পাওয়ারফুল হয়ে যাবে প্রশাসনে বিএনপি পুনর্বাসিত হয়ে যাবে এই চিন্তা যদি করেন তাহলে আলটিমেটলি আওয়ামী ফ্যাসিজমই থেকে যাবে এবং এই বিপ্লব ব্যাহত করবার জন্য বিপ্লবকে ব্যর্থ করবার জন্য এইটা একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়াবে শেষ মুহূর্তে আমাদের হাতে সময় তিরিশ সেকেন্ড আছে একটা মন্তব্য জানতে চাইব আপনি জানেন যে প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব নিউ নিউ গোয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই এটা আবার বাতিল হয়ে গেল এটার কি প্রথমে এটাও একটা মানে নতুন কোনো ঘটনা না এই সরকারের জন্য খুব আশ্চর্যজনকভাবে এই সরকারে এ ধরনের ঘটনা রিপিটেডলি ঘটছে আমরা জানি যে ডিসি নিয়োগ নিয়ে কি হয়েছে আর তারপরে আমরা জানি যে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দিয়ে তাকে আবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সরানো হয়েছে এখন যেই ভদ্রলোককে প্রধান উপদেষ্টা প্রাইভেট সেক্রেটারি করা হয়েছে আমি নিউজ দেখলাম ভদ্রলোককে আমি পার্সোনালি চিনি এই ভদ্রলোক বুয়েটের ছাত্র খুবই মেধাবী ছাত্র এবং বুয়েটের তিনি ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন জিএস ছিলেন তো ভদ্রলোক বিগত সরকারের সময় একজন বঞ্চিত এবং নিপীড়িত কর্মকর্তা ছিলেন তাকে কোনো প্রমোশন পোস্টিং কিছুই দেওয়া হয়নি এখন সে চীনে ডেপুটি চিফ অফ মিশন এবং খুব আমি তার সম্পর্কে জানি যে খুবই একজন স্মার্ট এবং মেধাবী অফিসার তো এই নিউজটা দেখা আমি নিজে ভাবছিলাম যে না একটা গুড চয়েস একটা ভালো পছন্দের হয়েছে এখানে চব্বিশ ঘন্টা না যেতে এটা চেঞ্জ আচ্ছা প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পজিশন এই পদে কাউকে নিয়োগ দেবার আগে আগে নিশ্চয়ই সব রকম যাচাই বাছাই অনুসন্ধান করে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা পাদ এই একটা ঘটনাই আমাদের বুঝে নেবার জন্য যথেষ্ট আমাদের প্রিয় প্রফেসর ইউনুসের সরকার কিভাবে চলছে আমি একটু যুগ করি এরশাদের জমানায় তখন একটা জিনিস ছিল সিএমএলএ ক্যান্সেল মাই লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আমরা কি সেখানে ফিরে গেলাম জানি না অনেক ধন্যবাদ মুনির আপনাকে দশমলে আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে শুভরাত্রি প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতেল লিভ অ্যান্ড রিলিভ